。小朋友，你怎么一个人在这儿？你爸爸妈妈呢？姐姐可以坐你旁边吗？这是你的爸爸妈妈。你是叫玲玲吗？哎、嗯、呦，好了好了，不哭了啊！玲玲，你到底怎么了？你跟姐姐说，姐姐帮你。你一直哭，姐姐也不知道怎么帮你啊。那姐姐走了。我真的走了，我想妈妈，我想去找我妈妈顾小姐，今天多亏了你。我也是碰巧碰到玲玲。玲玲这孩子平常不太跟陌生人说话的，没想到会把我的电话给你。我们之前见过一面，也算是比较有缘分吧。嗯。哦，对了，上次你来公司找我，有失礼的地方，请多包涵。如果你有需要帮忙的话，尽管开口，我一定会尽力帮你的。哦。没什么事儿，那您陪玲玲吧，我先走了。嗯，拜拜，拜拜。熊先生，不好意思打扰您一下，有一位名叫古桥的女士跟我们客服联系说，她是您的家人，有急事找您，但是联系不上您。不过她已经在赶来的路上了，希望您能等她一下。啊？哦，我知道了。好的。在哪儿？我到机场了。我这边堵车，估计还得一会儿呢。行，那您慢慢来，你放心，我一定给你拖住他。谢谢啊，拜拜。顾小姐啊，你说，你是我的家人。哎呀，他，他肯定搞错了，我怎么会说是您的家人呢？哦，呃、啊，我今天来找您是，是为了玲玲。您不是说玲玲比较内向，不爱说话吗？我小的时候，啊不，我我哦对，我小的时候我朋友也很内向。但他是因为，呃，因为妈妈去世，所以他就是这个样子的。呃，小的时候同学都说他是个怪。顾小姐，哎，你这么着急赶来机场找我，就是为了要跟我说这些？嗯、呃，其实我想表达的是，在玲玲这个年纪啊，其实很需要别人的陪伴的。但像您每天这么忙，飞来。飞去的，呃，没有那么多时间陪。顾小姐
，谢谢你的提醒，我会抽空陪玲玲的。但我现在真的赶时间，有什么话回来再说吧。呃，哎，熊先生。啊，鞋带开了。小姐，你到底有什么事啊？其实我今天来是为了工作。你要我帮你介绍工作？呃、啊，不是不是，还是为了钱？也不是。顾小姐，如果不是十万火急的事，等我回来再说吧。我现在要登机了 ，OK？ 啊，是。哎这事呢，就由你亲自对接。就这样，我这边跟 Sherry 交代过了，你下午可以找他过合同，以后 Lisa 的相关事宜都由他亲自对接。啊，实在太感谢您了，熊总。那祝您一切顺利，回见。回见。路上有点堵车，让您久等了，请坐。服务员，一杯柠檬水。好的，先生。熊总，抱歉啊，上次在机场。上次的事，应该是我向你道歉才对。那天在机场，我确实很赶时间，希望你别往心里去。啊、哦，不不不，是我的问题。我明明知道你很赶时间，我还拿玲玲当幌子。其实我……啊，明白。所以，我也很想知道谷小姐。上次在机场找我，到底有什么事啊？嗯，是不是你想换个工作环境？哦，没有，我现在很满意自己的工作环境。